Hi, welcome back to Tansi's Recipes. Inunya mana itu lalu itu red velvet cake kuai tanah. Nalai perfect cai tengenya red velvet cake kanda kan lalu dom. Adun lalu korek tips sokan jani dulu parai nende. Pina velvet decoration engenya simple light sehia. Adun lalu korek tips sun trick sun. Okey dulu parai nende. Apun dulu mak video lekap bawa. Adunya mana, nengal anda channel itu boleh subscribe sehia. Adun lalu anda nengal le subscribe button anda klik ke ya nae. Pine ada nanti tulah bell button gudi anda klik ke dah ini ulah anda video sini notification gitu insyaallah so please. Muda first proses ni dah nanti cale butter milk ready akan. Pine ada muda raya kapu parer terindah adale kore oru teaspoon vinegar oisite nallor nanda mixe dorka. Ini curd lai berumbarikum butter milk ready ay. Pine seradikan dade ini room temperature ni lala parer ni ayirikanam tanpa parer dikere dade. Apo ini dama kau mati wakam. Ini nama kita dengan mana dry ingredients, orang naik rich wakam. Jadi mana onne kal kapu maida edit terendai. Pini orang satu teaspoon koko powder edit nende. Koko powder orang satu teaspoon la adi ka awer ide. Orang satu teaspoon tanne madia onna nene. Pini jadi ini dulu ke kal teaspoon baking powder, kal teaspoon uppung gudi serto edit terendai. Ini ide allang gudi itu nama kita nan naik terendai naik rich edikka. Jadi, pada ini buat mohon proses hari ini akan anda, agan sehingga mohon kita cake nan night gitu. Hari ini terus sesi ini dalam langgur ini nan night itu, nama kita mix ayat akan. Jadi, pada ini whisk guna nih, ini mix ayat akan ada spoon bercito, agan yang ini kelam nan night itu mix ayat akan. Apa ini nama kita cake batter undakam. Pada ini minit ini buat kal cup batter anda hari ini terlalu deh. Room temperature lelal. Butter warna edukam mandi te, tanpa pula tanah ini lalat tanpa mati itu warna edukam mandi te. Apa butter spare lalat sih, jangan soft cak edukan anda. Butter pun nalar soft cak itu warna itu de. Ini nama kita dilek sugar powder add edukka. Jangan orang cup powder sugar anda edukit lalat de. Aduk koreshi edukit dilek sugar edukan sen lalat. Apa koreshi edukit powder sugar sugar itu butter um sugar powder nanai itu ni yoji pisah edukanam. Adon ni mix saya bermula kan, nama kita adat tap parte sugar powder orang kuli serut tu, adon kuli itu boleh nanai itu nih mix saya dada. Pada nanai mix saya itu mana cende, ni jangan itu lekik last parte powder sugar orang kuli serut tu kan nende, ni elang kuli nanai itu nih mix saya tu kan nende. Fat level sini elang kuli nanai itu nih mix saya itu kan jenis esam, nama leh tu biat terbi ayat sini, orang nanai itu biat ayat dada. Apam beatin bo, nalaran smooth aite kitum. Alahade directionnya beatin dale, itren smooth aite nama mudah cream kitolya. Ado nana, ades pat level cite, elanggo di nana aite nih mixe ini lalad. Apam nama mudah cream ini udah smooth aite wane tende. Ina nama kido unduh pat level cite unduh wad cite mixe ini lalad kanan de. Ado nih sesi nama kido nama mudah baki le ingredients itu leke share tuod kawan yana. Jadi, kalau kita rendah mutton yang cerdik terukkan ada, adili orang rendah yang ini pada hari cerdik itu, nanti night itu beat terukkan ada, apabila orang night itu mutton cerdik terukkan ada, adu beat terukkan sesuatu yang kita rendah mutton yang agak gurih adili ke cerdik terukkan ni, ni tu orang orang yang kita dah boleh tu beat terukkan. Ini yang kita adili ke van less insan cerdik terukkan ada. Egg, orang kumpul tanah van lessons aku dah ikhya, alang kila dah kaji tu mai cedokam. Ipo van lessons cerdik tu, orang orang kuda ni binti dorokan anda. Side nak kau ni wajib cedok tu, orang orang kuda ni night orang ni binti itu kanya, nama kita egg mix itu dah ready aye. Ini nama kita mati wakka. Nokam, ini saya ni air terus dia kweh cedulah butter milk kan? Ini lek kala ready dorokan. Saya ni dua chef master ni super red kala rana ready dorokan lalade. Jadi pada drops kawan deh ini, apa ya tera kalah ada ini deh, dengan kemana selama ni jadi, jadi kalah ada ini pada drops kawan deh ini lah deh. Jadi pada pada ni tera drops cerita ini deh kalah. Apa kalah cerita ini, nanai itu nih mix ayat dekam, nanla bright kalah gitu ini deh. Ini dengan kita mati wakka. Ini dengan kita ready kweh cerita egg mix ane, ini lekang dengan kita dry ingredients um. Pine, nama lara dia kewet cuci lala butter milk ke kalara mixum add ayat orang. Pini, jani itu mohonu part tight ane dry mixum, kalara mixum cerdik orang lale. Adiam 
ഫ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് മൂന്നിലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ കളർ മിക്സും മൂന്നിലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടും കൂടി ഇതേപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഡ്രൈ മിക്സ് മൂന്നിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കളർ മിക്സും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പാർട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതും നന്നായിട്ട് മിക്സായ ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കളർ മിക്സും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ബാറ്ററി കുറച്ച് ഡിം കളറായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളർ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ബാറ്ററിൻ്റെ കളർ കണ്ടിട്ട് കേക്ക് കളർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി കളർ ആഡ് ചെയ്തേക്കരുത് ഇത്രയും ചേർത്താൽ തന്നെ കേക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഫൈനൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനേഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ അത് ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ബാറ്ററിൽ ഫുള്ളായിട്ട് മിക്സ് വരുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബേക്കിംഗ് ടിൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബേക്കിംഗ് ടിൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൊങ്ങി വരുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത സോസ് പാൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ബാറ്ററ് ഇറക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാം എനിക്കിത് ബേക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ടൈം വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ബേക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് സ്ക്യൂറുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്ക്യൂർ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സോസ് പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം കേക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കളർ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് സ്ലൈസർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കത്തി വെച്ചിട്ടോ പിന്നെ നൂല് വെച്ചിട്ടോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നൂല് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ലെയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറും കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ലെയർ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മേലെയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ലെയർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മേലെയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് വെൽവെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ കേക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ വെൽവെറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഞാനിവിടെ ക്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് കേക്ക് ഇവിടെ പൊടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഞാനൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് നിവർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ആക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള പൗഡർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തതാണ് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്
ഫാറ്റ് ലൈസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊന്ന് ബീറ്റ്റോണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഒരുപാടൊന്നും ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സായി കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്രീം ചീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ക്രീം ചീസ് വിപ്പിഡ് ക്രീമിലേക്ക് സ്പാറ്റിലെ വെച്ച് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് വിപ്പിഡ് ക്രീം ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കും വിപ്പിഡ് ക്രീം ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്രീം എങ്ങനെ സ്റ്റിഫായിട്ട് നിർത്താം ലൂസ് ആവാതിരിക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കാണാം ഇനി ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ക്രീം ചീസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വൈറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റ് സിറപ്പിൻ്റെ കേക്ക് സോക്കിംഗ് വൈറ്റ് സിറപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാം അപ്പോൾ ഈ സിറപ്പ് കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേക്ക് ഫുൾ കവറാകുന്ന പോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബിഗിനേസിലൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഫുൾ കവറാകുന്ന പോലെ ക്രീം ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗ്യാപ്പ് വരുന്നിടത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ടേൺ ടേബിൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൈക്രോവേവിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്ലേറ്റാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കേക്ക് ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ക്രീം ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ പോലെ തന്നെ ആദ്യം വൈറ്റ് സിറപ്പ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സിറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് സോക്ക് ചെയ്ത കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സിറപ്പ് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് സൈഡിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സൈഡ് ഫുൾ കവർ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ അത് അതേപോലെ തന്നെ മേലോട്ട് ചെയ്തു വരുന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈസിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടേൺ ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ ടേൺ ടേബിൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ ക്രീം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മേൽഭാഗമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ റൗണ്ടിൽ ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നിടത്തൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരുവിധമൊക്കെ കേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കവറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലറ്റ് നൈഫൊന്നുമില്ല ഞാനിത് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നൈഫ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ ബോറൊന്നും ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വെൽവെറ്റ് വെച്ച് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത്രയൊക്കെ മതിയാവുന്നതാണ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്ക്രാപ്പറുണ്ട് കയ്യിൽ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നോടെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്
അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും എല്ലായിടത്തും നല്ല ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ സ്പ്രെഡായി കിട്ടും അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിപ്പയിലിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പൊറ്റക്കാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി എല്ലായിടത്തും ഫുള്ളായിട്ട് കവറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ തന്നെ അതിൻ്റെ വെൽവെറ്റ് ലുക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വെൽവെറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെൽവെറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം റെഡ് വെൽവെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണാൻ എന്ന പോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയായ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കേക്കാണിത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടുള്ള മൂടി പതുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ വെൽവെറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു ഭംഗിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണ്ടേ സോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഷുവർ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇനിയുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഇൻഷാല്ല സോ പ്ലീസ് again thank you